uh, welcome student welcome to crack competitive exam in minimum time reasoning world ajke direction test er upore amra uh, question guli alochona korbo ei direction test khubi guruttopurno competitive exam er jonno je kono government employee hote gele uh, je kono competitive exam dite gele tomake obosshoi state or central e ei direction test er question obosshoi porikha ashe এখানে দেখো লিখে রেখেছি আমরা অল गवर्नमेंट সার্ভিস অ্যাসপারেন্টের জন্য এটা ইম্পর্টেন্ট ডিরেকশন টেস্ট তারই শর্টকাট ট্রিক্স কিছু রুলস রয়েছে তার পার্ট 1 নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তোমাদের প্রনপসের তোমাদের সঙ্গে রয়েছে তো দেখো প্রথমেই ডিরেকশন টেস্টে শেখার আগে তোমাদের যেটা জানতে হবে যে ডিরেকশন টেস্টের অ্যাকচুয়ালি ডিরেকশনটা কি রকম ভাবে আসে আমরা প্রত্যেকই জানি যে আমাদের যে মেইন ডিরেকশন সেটা হলো চারটি ডিরেকশন সেটা হচ্ছে নর্থ একদম টপে থাকে ঠিক তার নিচে থাকে তোমার সাউথ একদম তার লেফটে থাকে ওয়েস্ট এবং তার রাইটে থাকে ইস্ট যে কোনো পেজের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ্য করা যায় এবং আমরা জানি কিছু সাব ডিরেকশান রয়েছে সেটা হচ্ছে নর্থ এবং ইস্টকে নিয়ে নর্থ ইস্ট ঠিক একই রকমভাবে নর্থ আর ওয়েস্টকে নিয়ে নর্থ ওয়েস্ট ঠিক একই রকমভাবে সাউথ আর ইস্টকে নিয়ে সাউথ ইস্ট ও সাউথ ওয়েস্ট তো আমাদের এখানে শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এটা যে যে কোনো মেন ডিরেকশান থেকে মেন ডিরেকশান সেটা নর্থ থেকে ইস্ট হতে পারে ইস্ট থেকে সাউথ হতে পারে সাউথ থেকে ওয়েস্ট হতে পারে ওয়েস্ট থেকে নর্থ হতে পারে এই সবটাই হচ্ছে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মনে রাখতে হবে নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল প্রত্যেকটা মেন ডিরেকশান থেকে মেন ডিরেকশান আর সাব ডিরেকশান বা অ্যাসোসিয়েট ডিরেকশান যেগুলো আমরা বলছি অর্থাৎ অ্যাঙ্গেলে নর্থ ওয়েস্ট থেকে নর্থ যখন আমরা করব যখন আমরা নর্থ ওয়েস্ট থেকে নর্থ করব তখন এইটা হচ্ছে কিন্তু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটা মনে রাখতে হবে ঠিক একই রকমভাবে নর্থ থেকে যখন আমরা নর্থ ইস্টে যাব এটাও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নর্থ ইস্ট থেকে ইস্টে যখন যাব তখন হচ্ছে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ইস্ট থেকে সাউথ ইস্টে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল একই রকমভাবে সাউথ ইস্ট থেকে সাউথে এটাও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সাউথ থেকে সাউথ ওয়েস্ট ফর্টি ফাইভ এবং সাউথ ওয়েস্ট থেকে ওয়েস্ট এটাও কিন্তু ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তাহলে আমরা যেটা পেলাম নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এবং ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এছাড়াও আমরা কখনো সখনো পেয়ে থাকি যে অ্যাঙ্গেলগুলি সেগুলো হচ্ছে এরকম যে ধরো আমরা সাপোজ এই নর্থ থেকে আমরা গেলাম ডিরেক্ট সাউথ ওয়েস্ট সাউথ ইস্টে তাহলে নর্থ থেকে সাউথ ইস্টে যদি যাই এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা অবশ্যই কী অ্যাঙ্গেল বলব এই অ্যাঙ্গেলটাকে অবশ্যই আমরা কী বলব না অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল বুঝতে পেরেছ ঠিক একই রকমভাবে যদি আমি আরও এক্সপ্লেনেশনে যাই সেটা কীরকম আসবে এক্সপ্লেনেশনে যদি যাই সাপোজ ধরো আমরা এক্সপ্লেনেশনে গেলাম যে ডিরেক্ট অর্থাৎ ওয়েস্ট টু ইস্ট ওয়েস্ট টু ইস্ট এটা কত একদম একশো ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল নর্থ টু সাউথ কত একশো আশি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তাহলে আমরা প্রত্যেকেই বুঝতে পারছি যে অ্যাঙ্গেলের বিষয়টা পড়তে গেছে পরিষ্কার এবার আমাদের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় আমাদের জানতে হবে কি বিষয় জানতে হবে মনে রাখতে হবে যে যদি কেউ নর্থের দিকে ফেস করে থাকে খুব পরিষ্কারভাবে এটা বোঝো কারণ এটা বুঝতে পারলেই তুমি ডিরেকশান টেস্টে চ্যাম্পিয়ন হওয়া থেকে কেউ আটকাতে পারবে না তোমাকে যদি কেউ নর্থে ফেস করে থাকে তাহলে তার লেফট হ্যান্ড সাইডটা হচ্ছে তার কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ওয়েস্ট আর রাইট হচ্ছে কোন দিকে রাইট হচ্ছে কিন্তু ইস্টের দিকে এটা মনে রাখবে কে যদি সাউথে ফেস করে থাকে তাহলে কিন্তু তার লেফট হ্যান্ড সাইড হচ্ছে কিন্তু কি না ইস্ট আর রাইট হ্যান্ড সাইড কি হচ্ছে না ওয়েস্ট বোঝা গেল কেউ যদি ইস্টে ফেস করে থাকে তাহলে তার লেফট সাইডটা হচ্ছে কি হচ্ছে নর্থ আর তার রাইট সাইডটা কি হচ্ছে সাউথ আর কেউ যদি ওয়েস্টে ফেস করে থাকে ওয়েস্টে ফেস করে থাকে তাহলে কিন্তু তার লেফট সাইডটা হচ্ছে সাউথ আর রাইট সাইডটা কিন্তু হচ্ছে রাইট সাইডটা হচ্ছে কিন্তু তার নর্থ এটা মনে রাখতে হবে তাহলে কি হচ্ছে তোমার কাছে এই ডিরেকশান টেস্টের ম্যাটারটা খুব ইজি হয়ে উঠবে 
এই গেল মোটামুটি একটা হিসাব তাহলে চলো আমরা কোশ্চেনের দিকে যাই কোশ্চেন কি বলছে দেখি ফার্স্ট কোশ্চেন বলছে ফ্রম হিজ হাউস ইমরান ওয়েন্ট ফিফটিন কিলোমিটার টু দ্য নর্থ তো আমরা অফিসিয়ালি একটু প্রথমে রাফ করে দেখি বা ড্র করে দেখি একটা স্টার্টিং পয়েন্ট একটা সার্কেল করবে তাহলে কি হচ্ছে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে ফিফটিন যাচ্ছে কিলোমিটার কোন দিকে নর্থে যাচ্ছে তারপর সে ওয়েস্টের দিকে যাচ্ছে ওয়েস্ট মিনস লেফটের দিকে হবে তাহলে ওয়েস্টের দিকে যাচ্ছে কত মোর দ্যান নট মোর দ্যান এক্স্যাক্টলি টেন তাহলে দশ যাচ্ছে এই যে টেন যাওয়ার পর সে আবার সাউথে যাচ্ছে ফাইভ তাহলে মনে রাখবে যে অবশ্যই টেনের থেকে ফাইভটা একটু ছোটো হবে তারপরে সে ফাইনালি টার্ন ইস্ট ইস্টে যাচ্ছে কিন্তু আবার দশ মনে রাখবে সে ইস্টে যাচ্ছে কিন্তু দশ তাহলে এখান থেকে সে ইস্টে গেলে কত যাবে অবশ্যই এই দিকে যাবে এবং যেহেতু সে ওয়েস্টের দিকে দশ গিয়েছিল তাহলে এই লাইনটা কিন্তু ঠিক এই লাইনের প্যালাল হবে মনে রাখবে এই লাইনে কিন্তু প্যালাল হবে অর্থাৎ এই জায়গায় গিয়ে কিন্তু সে কিন্তু মিট করবে তাহলে বলো এটা যদি ফাইভ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই জায়গাটাও ফাইভ এটা যদি আমার ফাইভ হয় তাহলে আমরা বলতে পারি যে এটাও ফাইভ টোটাল কত ছিল ফিফটিন তাহলে অবশ্যই এই জায়গাটা কত হয়ে যাবে টেন ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে তার কি হয়ে গেল এটা তার এন্ডিং পয়েন্ট হলো এই পয়েন্টটা তার এন্ডিং পয়েন্ট স্টার্টিং পয়েন্ট কোথায় ছিল এটা ছিল তার স্টার্টিং পয়েন্ট তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে ইন হুইচ ডিরেকশান ইজ হি ফ্রম হিজ হাউস তাহলে হাউস যদি সে এখানে তার হাউস হয়ে থাকে এখান থেকে শুরু করেছিল তাহলে এটাই তার হাউস এই হাউস থেকে সে কোন দিকে রয়েছে ইন হুইচ ডিরেকশান হি ইজ হি ফ্রম হিজ হাউস তার হাউস থেকে সে কোন দিকে আছে অবশ্যই সে নর্থের দিকে আছে তাহলে আমাদের আনসার হয়ে গেল নর্থ আচ্ছা এই কোশ্চেনটাকে আমরা একটু শর্টকাট ওয়েতেও করতে পারি কিভাবে করতে পারি কিভাবে করলে আমাদের আনসার হওয়া সম্ভব আচ্ছা এই শর্টকাটের ক্ষেত্রে আমরা একটু প্রথমেই বলে দিই শর্টকাট হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যে প্রসেসে কখনো কখনো একটু দেরিও হতে পারে ভুল বোঝার জন্য তো সেই কারণে শর্টকাট যখন আমরা করব অবশ্যইভাবে সেই কনসেপ্টটাকে একদম হানড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার রাখব তবেই আমাদের শর্টকাটটা ফুটফুল হবে কিভাবে দেখো দেখো প্রথমেই বলেছে ইমরান ওয়েন ফিফটিন কিলোমিটার টুয়ার্ডস নর্থ তাহলে তুমি লেখো নর্থে ফিফটিন কিলোমিটার দেন টার্ন ওয়েস্ট তাহলে ওয়েস্টে গেল টেন চলো ওয়েস্টে গেল টেন আচ্ছা দেন হি টার্ন সাউথ তাহলে সাউথে গেল কত গেছে অ্যান্ড কভার ফাইভ তো গেল ফাইভ বোঝা গেল দেন হি টার্ন ইস্ট ইস্টে গেল ইস্টে কত গেল না কভার টেন টেন গেল তো ইন হুইস ডিরেকশান ইজ হি ফ্রম ইজ হাউস তো এখানে দেখো প্রত্যেকটার এখানে শর্টকাট অ্যাপ্লাই করার একটা জায়গা রয়েছে সেই জায়গাটা রয়েছে শর্টকাট তখনই অ্যাপ্লাই করা যাবে টিপসগুলি তার কারণ হচ্ছে অপোজিট অপোজিট বিষয়টা এখানে ইনক্লুড রয়েছে অপোজিট কি নর্থের অপোজিট হচ্ছে সাউথ আমরা প্রত্যেকেই জানি নর্থ ডিরেকশানের অপোজিট হচ্ছে সাউথ ডিরেকশান একদম তো এখানে দেখো নর্থের অপোজিট হচ্ছে সাউথ সেই কারণেই আমাদের নর্থ আর সাউথ কেটে যাবে নর্থ আর সাউথ কেটে যাবে কিন্তু কেটে যেতে গেলে ইকুয়াল ডিস্টেন্স হওয়া প্রয়োজন ছিল যেহেতু ইকুয়াল ডিস্টেন্স নেই সেই কারণে এখানে ডিফারেন্সেস হবে দেখো এখানে নর্থের ফিফটিন সাউথের ফাইভ তো নর্থে যদি ফিফটিন আর সাউথে ফাইভ হয় এদের ডিফারেন্সেস করলে যেটা আমরা পাই সেটা হচ্ছে টেন এবং এই টেনটা অবশ্যই পাই নর্থে কারণ নর্থে বেশি ছিল আবার একই রকমভাবে যদি ইস্ট আর ওয়েস্ট যেহেতু অপোজিট এদের মধ্যে ডিফারেন্সেস করি তাহলে দেখো ওয়েস্টে টেন ইস্টে টেন তাহলে জিরো পাবো এবং কিছুই পাবো না তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম আমাদের আনসার হলো নর্থের টেন দেখো আমাদের এই নর্থের টেনই আমাদের আনসার বেরিয়েছিল মনে পড়ছে তাহলে আমরা এই শর্টকাট ট্রিপসের সাথেও আনসার করতে পারি উইদাউট ডায়োগ্রাম ড্র করে তাহলে কোনো রকম ডায়োগ্রাম ড্র না করে আমরা কিন্তু এই ট্রিপসের মাধ্যমে আনসার করতে পারি যদি তোমার মনে হয় এই ট্রিপস ইউজ করে তুমি তাড়াতাড়ি করতে পারবে অবশ্যই করবে অবশ্যই ট্রিপস অ্যাপ্লাই করার জন্য সেই কনফিডেন্ট লেভেলটা অবশ্যই প্রয়োজন কারণ যে কোশ্চেনটা এই ডায়োগ্রাম ড্র করে মোটামুটিভাবে তিরিশ সেকেন্ড সময় লাগবে এই ট্রিপস অ্যাপ্লাই করে মুখে মুখে এটা কিন্তু ফাইভ সেকেন্ডে করা সম্ভব 
তাহলে তিরিশ সেকেন্ডের পরিবর্তে ফাইভ সেকেন্ড অনেক বেশি ফ্রুটফুল কম্পিটিটিভ এক্সামের মতো এক্সাম যেখানে সময়টা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ চলো আমরা দেখি পরে কোশ্চেন কি বলছে কোশ্চেন নাম্বার টু এ এসো কোশ্চেন নাম্বার টু এ কি বলছে কোশ্চেন নাম্বার টু বলছে ফেসিং টুয়ার্ডস নর্থ এ ম্যান মুভস টেন মিটার্স তাহলে নর্থে ফেস করেছে ফেস করে টেন মিটার গেছে এবং এখান থেকে সে সাউথ ওয়েস্টে ফেস করেছে সাউথ ইস্টে সরি সাউথ ইস্ট তাহলে আমরা জানি নিশ্চয়ই জানি এটা ইস্ট আর এটা হচ্ছে সাউথ তাহলে সাউথ ইস্ট মিনস এইটা হবে তাহলে এখানেও সে আবার সাউথ ইস্টে গেছে কত টেন দেখো সাউথ ইস্টে গেছে টেন তাহলে প্রথমে কি বললাম আবারও বলি নর্থে গেছে টেন স্টার্টিং পয়েন্টটা এরকম একটা সার্কেল থেকে শুরু হয়েছিল তাহলে নর্থের দিকে গেছে কত টেন এবং এখান থেকে সে আবার সাউথ ওয়েস্টে সাউথ ইস্টে গেছে সাউথ অ্যান্ড ইস্ট গেছে টেন এবার এখান থেকে কি বলছে দেন হিট টার্নস রাইট এখান থেকে সে রাইট টার্ন নিচ্ছে মনে রাখো এদিকে তার লেফট টার্ন আর এটা তার রাইট টার্ন তাহলে তাই যদি হয় এখান থেকে রাইট টার্ন নিলে সে কিন্তু এরকম একটা জায়গায় পৌঁছাবে ওকে একটু কম বেশি করে যদি আমরা ভাবি তাহলে কিন্তু মোটামুটিভাবে ধরো এটা যদি নাও হয় তো মোটামুটি তুমি ধরে নিতে পারো যে জায়গাটা এই রকম আসবে একটু কম বেশি করে এই যে এই যে ব্যাস এই তো এই জায়গাটা এসে পৌঁছাবে টেন কখনোই কিন্তু মনে রাখবে যে এই জায়গাটায় কিন্তু মিশবে না অর্থাৎ এইটা কিন্তু কখনোই হওয়া সম্ভব নয় মনে রাখবে অবশ্যই কিন্তু পৌঁছাবে কিন্তু এই জায়গায় এবং সেটা অবশ্যই কিন্তু হচ্ছে এর সাউথ ফেসিং থাকবে বুঝেছ এই লাইনের কি হচ্ছে লাইনের সাউথ ফেসিং থাকবে অর্থাৎ স্টার্টিং পয়েন্টে সাউথ ফেসিং থাকবে এর পিছনে কারণটাও তোমাদের বলে দিই তার কারণ হচ্ছে যখন কেউ এইভাবে গেল তাহলে এবং তার মানে এখান থেকে আবার সে সাউথ ইস্টে গেল সাউথ ইস্টে গেল মানে এরকম গেল তাহলে অবশ্যই এটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ফর্ম করলো বলো ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার এখান থেকে যখন ডিএক্ট সে রাইটে যাবে তখন অবশ্যই সে নাইনটি ডিগ্রি ফর্ম করবে নাইনটি ডিগ্রি ফর্ম করবে আমরা প্রত্যেকেই জানি সম্পূর্ণ লেফটে টার্ন নিলে নাইনটি ডিগ্রি ফর্ম করা হয় আর সম্পূর্ণ রাইটে টার্ন নিলেও সেটাও নাইনটি ডিগ্রি ফর্ম করে দেখো এখানে দশ 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 তিনটি বাহু সমান হওয়া সত্ত্বেও সমবাহু ত্রিভুজ কিন্তু এটা হওয়ার সম্ভব নয় কারণ সমবাহু ত্রিভুজের প্রতিটা কোণ কি হচ্ছে না সিক্সটি ডিগ্রি এখানে দেখো অলরেডি নাইনটি ডিগ্রি চলে এসছে সেই কারণেই এটা কিন্তু এই জায়গায় মার্চ হওয়া সম্ভব নয় তাই আনসার আমাদের এই স্টার্টিং পয়েন্টের ঠিক নিচে আসবে যেটা হচ্ছে না দেখো প্রশ্নে বলা হচ্ছে ইন হুইচ ডিরেকশান ইজ হি নাও ফ্রম স্টার্টিং পয়েন্ট স্টার্টিং পয়েন্টের কোন দিকে আনসার হয়ে গেল কিন্তু সাউথ এই ধরনের কোশ্চেন থাকলে মুখে মুখেও তোমরা করতে পারবে চলে আসি পরের কোশ্চেনে দেখো কোশ্চেন নাম্বার থ্রি বলছি মিস্টার রয় ইজ ফেসিং ইস্ট ইস্টের দিকে ফেস করে আছে শুধু ফেস করে আছে দেখো কিছু যায়নি ইস্টের দিকে ফেস করে আছে আমরা প্রত্যেকেই এই অ্যাঙ্গেলটা সম্পর্কে পরিচিত যে এটা ইস্ট এটা ওয়েস্ট এটা নর্থ এটা সাউথ ওকে তো এবার দেখো ইস্টের দিকে ফেস করে সে বলছে আমি একটু এদিকটাই আঁকি ইস্টের দিকে ফেস করছে ফেস করার পর সে কি বলছে না টার্নস রাইট রাইটে গেছে তা এখানে কিন্তু কিছু যায়নি রাইটে গেছে কত গেছে না টেন গেছে তারপরে কি বলছে রাইটে যাওয়ার পর টার্নস লেফট টু টাইমস দুবার লেফটে যাবে দুবার লেফটে যাবে এটা একটা লেফটে গেল কত গেল টুয়েলভ দেন ফিফটিন তো এটা গেল লেফটে তো আমরা বুঝতেই পাচ্ছি যে সাউথের লেফট আমরা আগেই শিখিয়েছি যে ইস্ট হবে এবং এখান থেকে ইস্টের লেফট আবার নর্থ হবে এবং ফিফটিন যাবে আমরা দেখো অ্যাকর্ডিং টু দ্য কোশ্চেন এটা হচ্ছে ফিফটিন দশ দশের থেকে ফিফটিন অর্থাৎ টেনের থেকে ফিফটিন একটু বড় করতে হবে তাহলে সে এখন অ্যাকচুয়ালি কোন দিকে তাকিয়ে আছে নর্থের দিকে দেখো ইন হুইচ ডিরেকশান ইজ ই ফেসিং নাও তো আনসার আমাদের হয়ে গেল কিন্তু নর্থ কারণ এই স্কেলটা এখানে বসালে এই পার্টটাকে নর্থ বলা হয় সো আনসার আমাদের হয়ে গেল নর্থ এবার আমরা শর্টকাট এটাকে কীভাবে করব এটাকে করার জন্য তুমি কিচ্ছু করবে না খুদ শুধু মনে মনে একটু প্রসেস করবে কিভাবে দেখো প্রথমে ইস্টে গেল কিছু যায়নি ইস্টে যাওয়ার পর ইস্টের রাইট টার্ন ইস্টের রাইট টার্ন মিনস কোন দিকে হয় বলো ইস্টের রাইট টার্ন মানে সাউথ ইস্টের রাইট টার্ন সাউথ সাউথে গেলে কত টেন দেন তারপর কি বললো লেফট টার্ন দুবার সো সাউথের লেফট টার্ন কি ওয়েস্ট ওয়েস্টের বারো ওয়েস্টের লেফট টার্ন কি নর্থের পনেরো তো কোন দিকে ফেস করে আছি নর্থ সো আনসার তার মানে উইদাউট ডায়াগ্রাম আমরা কিন্তু আনসারটা করতে পারি তো সেইভাবে তোমরা ট্রাই করো আশা করি তোমরা অবশ্যই অনেক উপকৃত হবে কম সময় পরীক্ষায় 
आंसर करते पर जेटा क्यों कम्पिटिव एक्सामे भीषण गुरुतपूर्ण कारण तुम्हें जाले ही चलो ना तुम्हें कम समय आंसार करते तब तो क्यों तुम सकसेस पे पर चले आसि कोश्चन नम्बर फोर देखो एम डी हबीब मोहम्मद हबीबुद्दीन की बोलते वान्स टू गो टू हिज कलेज फ्रम हिज हाउस आफ्टर वाकिंग फाइव मीटर टार्स रईट तेल क्यों एखे देखो एक ही रकम डेक्शन चेचे तो देखो बोल एक कलेजे जाए कलेज तर कलेजे जो से कौन दिखे जाए कि स्टार्टिंग डेक्शन से कलेजे पाड़ी बाड़ी थे जा तो हाउस चलल तो ये हाउस के नर्थे जो पे से इस्टे जो पे से वेस्टे जो पे से साउथे जो पे क्योंकि जानी ना जानी ना कौन दिखे से जा तो जेहेतु जानी ना तेल धरे नीते लेट धरे नीते कि धरे नीते जेको एक दिक धर हमार धरे नवर सब बेस्ट दिक हे नर्थ क्यों ना अलवेज नर्थर दिखे तक कारण पेजटा ये पेजटार ये जैगाटा ये क्योंकि अवश्य नर्थ तो आप नर्थ धरे नीले स्टार्टिंग अलवेज हमार मत कर देख ना आफ्टर तेल एखान कलेज धरे दीते बाड़ी एट बाड़ी हाउस और एखान से कलेजर दिखे जा कत गे ना फ्रम हिज हाउस आफ्टर गोयिंग फाइव मीटर ता गल कईव मीटर पाँच मीटर जावर पर बोल टार्स रईट टार्स रईट एंड मुवस टेन रईटे जा टेन तो धर ये टेन तब कि टार्स लैफ्ट एखान क्योंकि जा लेफ्ट आओ फाइव जा फाइव तो एंड रिच इज कलेज तेल एखे पहुँचे गल तर कलेजे एट कलेज तो जी कलेजे पहुँचे जाए नाउ हि इज फेसिंग टूवर्ड्स नर्थ बोल ए नर्थर दिखे फेस कर अकोर्डिंग टू द कोश्चन एट नर्थ हे जो डायोग्राम डायोग्राम अनुजाई जी स्टार्टिंग नर्थ धरी जो स्टार्टिंग पॉन्ट जो स्टार्टिंग पॉन्ट ये जी नर्थ धरे शुरू करी जे रमी शुरू कर डेस्टिनेशन जे हमें कोश्चनर डेस्टिनेशन बे कलेजार दिखे जो से लास्ट नर्थे फेस कर तो मिले जाए तई जी है तो हमें देखो नर्थ मिले जाए टूवर्ड्स नर्थ डेक्शन तेल इन हुईच डेक्शन द हाउस इन रेसपेक्ट अफ इज कलेज ते कलेजर रेसपेक्टे तर हाउसा को दिखे तो एन तुम्हें ये डायग्राम तुम्हें भावते हो जे हाउसर रेसपेक्टे कलेजा को दिखे ये बुझते ग तुम्हें जो बुझते हो से हे देखो ये कलेज तुम्हें डिडेक्ट हाउसर दिखे एक लाइन ड्र करते ठीक है इन रेसपेक्ट उन हुईच डेक्शन इज हि हिज हाउस रेसपेक्ट अफ रेसपेक्ट टू हिज कलेज तेल एखान जो डायग्राम ड्र करो तो प्रत्येके जानी एट साउथ और ये हे ओस्ट तेल आंसार हो गल ना साउथ ओस्ट एबार देखो एखे एक बेपार रही है कि बेपार ना हम जे एक नर्थ धरे नहीं नर्थ जदि ना धरतम अन्न किचू धरतम तान्सार कि आसत जो नर्थ ना धरतम तेल आंसार कि आसत देखो ये क्योंकि नर्थ धरे ही फेले नर्थे नर्थ नर्थ स्टार्टिंग नर्थ अकोर्डिंग टू द कोश्चन नर्थ हो डेस्टिनेशन मिले गे जी इस्ट धरतम ताल कस्ट आसत जदि साउथ धरतम तेल साउथ आसत जी वेस्ट धरतम तेल वेस्ट आसत कंतु जेहेतु कोश्चिन् डेस्टिनेशन दिक्कत नर्थ फिक्सड कर दे अर्थात स्टार्टिंग जी बोलुक कि नहीं भाव खुशी धरते परि डेस्टिनेशन जेहेतु कोश्चिने फिक्सड कर देखे चेन्ज करते पर तई आदि मैच कर से ही नर्थ ही स्टार्टिंग नहीं आसते हत अवशेषे हमारे डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन से नर्थ के स्टार्टिंग पॉइंट दिक्कत ठीक करते पर दिक्ट है साउथ वेस्ट तो यह बारे को सन्देह नहीं आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो जदि को समस्या था कोश्चन थे तुम्हारे अवश्य कमेंट बक्से लिखे चलो कोश्चन नम्बर फाइव टू मैन एंड टू ओमैन तेल कौन मैन दूज और दूज ओमैन सीटिंग अराउंड आ टेबल 
टू प्ले ए कैराम बोर्ड धरो ये एक कैराम बोर्ड ये धरे नहीं एक कैराम बोर्ड तो दूज मेन और दूज ओमैन खेला कर कैराम बोर्ड खेल अवश्य बोर्डर दिखे तक ही थको सबाई तै तो तो ए देखो बोलिए नो टू पार्सन सीटिंग अपोजिट आ द सेम द सेम सेक्स सेम सेक्सर क्यों होना अर्थात एखे जो मेन बसे एखे और क्योंकि मेन बसबेना एखे जी ओमैन बसे एखे क्यों ओमैन बसबे ना बोलिए देखो आब देखे लो नो टू पार्सन सीटिंग अपोजिट अपोजिट क्यों सेम सेक्स बसबे ना अर्थात वन मेन इज अपोजिट वेस्ट एक जो मेन वेस्टर दिखे फेस कर तो देखो वेस्ट को दिक्ट ए दिक्ट वेस्टर दिखे फेस कर मेन धरते परि अकॉर्डिंग टू द कोश्चन एंड आदार मेन फेसिंग नर्थ तेल नर्थ को दिक्ट ए दिक्टा तेल यही दिखे हमें फेस कर मेन धरते परि ते बाकी दुटो दिक्ट को दिक्ट जैगा फाँका पड़े आए यही जैगा फाँका पड़े आए जदि मेन दुटो एखे फिक्सड हो जाए तो अवश्य एखे कि ओमैन एवं ओमैन तेल प्रश्न तला इन हुईच डेक्शन द ओमैन फेसिंग नाउ ओमैन फेस कर दिखे को दिखे फेस कर अवश्य इस्टे एवं अवश्य साउथे तेल आंसर हो गो इस्ट एंड साउथ क्लियर चलो आप जा कोश्चने कोश्चने वाला हे मईनक मुवस टोटी मीटार इन फ्रंट को फ्रंटर दिखे जा तो कोश्चन तो आगे कर स्टार्टिंग जो ना दे तो लेट धरे नीते हैं जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रंट व स्टार्टिंग पॉइंट से जेको एक दिख धरे परि जेमन नर्थ जेनारे नर्थ धरे नहीं तो नर्थ दिखे धरे निल टोटी तो एरपे देखो मुवस कर टाइम टोटी तो मुवस कर टोटी को दिखे रईटे तर एवरी टाइम टार्स लेफ्ट प्रति बारे लेफ्टे पंद्र देखो दस पचिस और पचिस प्रति बारे जो लेफ्टे टार्न लेफ्टे पचिस लेफ्टे सरि लेफ्टे दस एक्सट्रीमलि सरि लेफ्टे दस लेफ्टे पचिस एंड लेफ्टे पचिस तो हमें टार्न कर ल क्योंकि देखो एखे जो एंडिंग पॉइंट डेस्टिनेशन एखे क्योंकि देवा नहीं देखो ये क्योंकि देवा नहीं जेहेतु बोले देवा नहीं तई आप क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बोलते पर कारण कोश्चिने मध्य जदि स्टार्टिंग पॉइंट देवा था स्टार्टिंग पॉइंट जो देवा था डेस्टिनेशन से डेस्टिनेशन बार करतेब जदि ना देा थे बार करतेब जदि स्टार्टिंग पॉइंट ना बोले थे तालोले जो डेस्टिनेशन थे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बार करते जदि दुटोई ना बोले थे क्योंकि आंसार रेजल्ट क्यों जिरो अर्थात उत्तर हो जाए डाटा इनएडिकुएट अर्थात आप सठिक आंसारे क्यों कख आसते पर तई आंसार कैनट विटामाइंड डाटा इनएडिकुएट अर्थात सठिक डेटा एखे अभाव रही है चले आसि पर कोश्चन कोश्चन नम्बर सेवेन देखो ये एक इमेजिनारि कोश्चन जेखने तुम्हें भावते है कम भाव भावते हमें प्रत्येके देखो एक स्टार्टिंग दिए देखल जो एक अंगेल प्रत्येके देखे तो ये कि देखे एखे देखे जे नर्थ हे एट कि वेस्ट एट इस्ट और ये कि साउथ एवं मजखने तो निश्चय बुझते नर्थ ओस्ट एट नर्थ इस्ट एट साउथ इस्ट एट साउथ ओस्ट तो ये देखो नर्थ ओस्ट नर्थ ओस्ट मैं को नर्थ ओस्ट के बोलते नर्थ अर्थात देखो बेपार कम हो नर्थ ओस्ट एटे जेटा आच्चे नर्थ तो जो हेके एरो दिल जो हेके एरो दिल अर्थात कत मुव कर ये मुव जो कर मुव करार क्षेत्र में एक जिन दी एक घड़ काटाते जो घड़ जे हैंडस जे अर्थात वाचर जो हैंडस से वाचर हैंडस जे भाव घोरे से घोरार प्रसेसटा के बला है क्लक वाइज डेक्शन क्लो क्लक वाइज टर्णिंग जो उल्टो भावे घोरे बला है एंटी क्लक 
वाइज टर्निंग ठीक है तो हमें बोलो जदि एखे जो घुर अर्थात नर्थ ओस्ट थे नर्थर दिखे जा दिखे घुर क्यों घुर अवश्य घड़ दिखे घुर अर्थात हमें बोलते परि जो स्टार्टिंग पॉइंट जदि नर्थ ओस्ट धरि और डेस्टिनेशन प्रति बारे जो जी नर्थ धरि जमन देखो नर्थ ओस्ट जो स्टार्टिंग डेस्टिनेशन जो नर्थ है तो स्टार्टिंग पॉइंट के धरते है तो हमें एरम जो धरी तो स्टार्टिंग पॉइंट नर्थ ओस्ट हम डेस्टिनेशन जो नर्थ है तो मुव कर मुव कर ना फर्टी फाइव डिग्री अंगेल क्लक वाइज तै तो ये तो फर्टी फाइव डिग्री अंगेल येस और नट एवं जो घोरार प्रसेस घोरार प्रसेसटा देखो भेबे देखो जस्ट यही रकम कि ना बोलो तेल घुर देखो पर टाइप नर्थ इस्ट के बोलिए इस्ट तो नर्थ इस्ट मान को ये नर्थ इस्ट तो ये बला हे अर्थात जेटा नर्थ इस्ट से क्यों इस्ट तेल एखे देखो फर्टी फाइव डिग्री क्लक वाइज ही घुर एक ही प्रसेसे ठीक है तो हमें यही जी घरे देखो एंड सो ऑन सो ऑन मान चलते प्रति क्षेत्र क्योंकि स्टार्टिंग एंडिंग डिस्टेंस हो फर्टी फाइव डिग्री ए टर्निंग क्लक वाइज तब तुम्हार डेस्टिनेशन पावा सम्भव तुम्हें साउथ के क्या भाव बोलो देखो स्टार्टिंग जो साउथ है तेल तरह डेस्टिनेशन अवश्य ही साउथ वेस्ट है कारण मुव कर क्लक वाइज ए कत फर्टी फाइव डिग्री अंगेल तेल साउथ जो स्टार्टिंग पॉइंट है अवश्य डेस्टिनेशन है साउथ वेस्ट तेल आंसार हो गो कोश्चे नम्बर सी आंसार सरि कोश्चे नम्बर सेभनर जो अपन सी साउथ वेस्ट तेल आशा करी हमारे क्लसटा तुम्हारा भलोक एनजय कर बुझते पे छो जदि तुम्हारे क्लस भीषण भलो लागे अवश्य तुम्हारा शेयर कर प्रयोजन तथ्य जा कि तुम्हारा जानते चाओ और तुम्हारे रिक्वयरमेंट रही है सेगल कमेंटे लिखे तुम्हारे क्लस केम लगल से कमेंटे लिखे जदि को समस्या है से कमेंटे लिखे एवं प्रचुर प्रचुर तुम्हारे बंधुबान्धव शेयर कर निजे अवश्य सबसक्राइब कर बंधुबान्धवर सबसक्राइब करते बोल थैंक यू आजकल मत ये धन्यवाद